ஹலோ கேஸ் நான் உங்கள் கல்கு தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கோடிங் இன்டர்வியூ கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் வித் மோஸ்ட் வாட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு லீட் கோடில் மீடியம் ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் முன்னாடி பார்த்துருக்கோங்க ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்பிங் ரெயின் வாட்டர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து இதோட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் லைட்டாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க இப்போ இந்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னா கேஸ் நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே கொடுத்துருப்பாங்க ஹைட் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஹைட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த அரையில் உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு வெர்டிக்கல் லைனோட ஹைட்டை சொல்ல போகுது ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி நிறையா வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ தேர் ஆர் என் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ட்ரான் சச் தட் த டூ என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹைத் லைன் ஆர் ஐகமா ஜீரோ அண்ட் ஐகமா ஹைட் ஆஃப் ஐ அதாச்சு நம்மள்கிட்ட என் லைன்ஸ் இருக்க போது அந்த என் லைன்ஸோட ஹைட்டெல்லாம் வந்து ஒரு ஹைட் அரையில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு லைனும் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்க போகுது ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட பாட்டம் கோஆர்டினேட் வந்து ஐ கமா ஜீரோவாக இருக்க போகுது கரெக்டாக ஏன்னா ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ஒன் கமா ஜீரோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆக போகுது செகண்ட் லைன் வந்து டூ கமா ஜீரோ தேர்ட் லைன் வந்து த்ரீ கமா ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி போக போகுது ஸோ அதனால தான் ஐ கமா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அதோட டாப் கோஆர்டினேட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கமா ஹைட் ஆஃப் ஐ இல்லையா ஸோ ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டாப் கோஆர்டினேட் வந்து ஐ கமா ஹைட் ஆஃப் ஐ ஸோ இதோட ஹைட் வந்து அந்த அறையில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவ்வளோ லைன்ஸ் நம்மள்கிட்ட இருக்கு இல்லையா ஏதாச்சும் ரெண்டு லைன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏதாச்சும் ரெண்டு லைன் எடுத்து அதுக்குள்ள தண்ணி ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் சூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள தண்ணி ஊற்றுறோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி பாத்திரம் மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஒரு பானா மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு தண்ணி ஊற்றுற பாத்திரம் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ரெண்டு லைன் எடுத்தோன்னா நமக்கு ஒரு கண்டெய்னர் பாத்திரம் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் தண்ணி ஃபில் பண்ணும்போது மேக்சிமம் நம்மளால் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்க முடியும் அதாச்சு நீங்கள் எந்த ரெண்டு லைன் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி நம்மளால் மேக்சிமமாக எவ்வளோ தண்ணி ரெண்டு லைனுக்குள்ளே பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு ஸோ அந்த ரெண்டு லைன் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ ஸோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஓகே நம்மளால் மேக்சிமம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியது ரெண்டு லைனுக்குள்ளே இவ்வளோ வாட்டர் தான் அப்படின்றத நம்ம ரிசல்ட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் டூ லைன்ஸ் த டுகெதர் வித் எக்ஸாக்சிஸ் ஃபார்ம் அ கண்டெய்னர் சச் தட் த கண்டெய்னர் கண்டெய்ன்ஸ் த மோஸ்ட் வாட்டர் ஸோ ரிட்டர்ன் த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அ கண்டெய்னர் கேன் ஸ்டோர் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட கொஷின் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இதுதான் கண்டெய்னர் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெண்டு லைனை சூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே இன்புட் வந்து ஹைட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பார்ஸோட ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவுட்புட் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் எப்படி ஃபார்ட்டி நைன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் ஏதாச்சும் இந்த ப்ளூ கலரில் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே தண்ணி தான் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு ரெட் பார்ஸையும் சூஸ் பண்ணுறதுனால நடுவில் ஃபுல்லாக நம்மளால் தண்ணி பிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா தான் நம்மளோட டோட்டல் வாட்டராக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா என்ன ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதோட வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் பிளாக்ஸ் தள்ளி இருக்கிறதுனால இதோட வித் வந்து செவன் அதே மாதிரி லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் செவன் ஏன்னா இது நம்ம ஒய்ஆக்சிஸ்லேருந்தே பார்த்துடலாம் ஜீரோலேருந்து செவன் ஸோ இங்கேயும் செவன் இங்கேயும் செவன் ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்டு செவன் ஃபார்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாங்க ஏஜ் எப்படி நம்ம இன்ட்யூஷன் யோசிக்கலாம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் பட் எதுக்கும் ஒரு புரியறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரெண்டு லைன் சூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ண ரெண்டு
ஃபோர் இன்ட்டு மினிமம் ஆஃப் த்ரீ கமா ஃபைவ் இல்லையா ஸோ மினிமம் ஆஃப் த்ரீ கமா ஃபைவ் வந்து த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டுவெல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட் இது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே ஜீரோ டு ஃபைவ் ஏதாச்சும் ஆறு லைன்ஸ் நான் வரைஞ்சிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றோட ஹைட்டையும் வந்து நான் மேலே மார்க் பண்ணிக்கேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்டர் வச்சுக்க போகிறோம் ஏதாச்சும் இது டபுள் பாயிண்டர் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அவங்களுக்கு புரியலனாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்ல சொல்ல ரொம்பவே சிம்பிளாக புரியும் வச்சு எவ்வளோதானா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ண போகிறோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் கைஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் அதாச்சு கொடுத்துருக்கிற மொத்த இத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு லெஃப்ட் மோஸ்ட் லைனையும் ரைட் மோஸ்ட் லைனையும் எடுத்தால் நம்மளால் எவ்வளோ தண்ணி ஃபில் பண்ண முடியும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து லெஃப்ட்டுன்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லைன் எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட் லைன் எடுத்துப்போம் கரெக்டாக அதே மாதிரி ரைட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லைன் எடுத்துப்போம் இப்போது இந்த லெஃப்ட்டையும் இந்த ரைட்டையும் சூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ தண்ணி வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆன்சர் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ ஆன்சர் நான் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வச்சுக்கிறது தான் வழக்கமாக பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த லெஃப்ட்டையும் இந்த ரைட்டையும் சூஸ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ இப்போது முதல்ல இதை சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த லெஃப்ட்டுக்கு இந்த ரைட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ விட்டு வந்து ஃபைவ் ஹைட் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்னா மினிமமாக எடுக்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் லெஃப்டோட ஹைட் வந்து ஒன்று ரைட்டோட ஹைட் வந்து ஃபோர் அதாச்சும் மினிமம் ஆஃப் ஒன் கமா ஃபோர் மினிமம் ஆஃப் ஒன் கமா ஃபோர்னா என்ன ஒன்று ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஓகேவா கைஸ் இப்போது ஆன்சர் வந்து இந்த லெஃப்ட்டையும் இந்த ரைட்டையும் எடுத்தால் நம்மளோட ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வர முடியுது ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சர் அப்டேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபைவ்ன்றது நம்ம மைனஸ் ஒன்னோட பெருசு ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்டெப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சரி இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டு ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து லெஃப்ட்டை மூவ் பண்ணணுமா ரைட்டை மூவ் பண்ணணுமா அங்கே தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் அதோட மினிமம் ஹைட்டை பொறுத்து தான் அதில் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்ற முடியுன்றது இருக்குது ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் உள்ள ஹைட்டு தான் சின்னது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு ஹைட்டு தான் இருக்குது அதாச்சும் ஹெச்சி சிக்வல் டு ஒன்று பட் ரைட் சைடில் ஹெச்சி சிக்வல் டு ஃபோர் ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் ரைட்டில் உள்ளதை கம்மி பண்ணிவிட்டு இப்போ ரைட்டுக்கு வந்து குறைச்சி இங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டை ஸோ இங்கே ரைட்டை நவுத்தி முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஏன்னா என்ன தான் நீங்கள் ரைட் சைடை குறைச்சாலும் லெஃப்ட் சைடோட ஹைட் இன்னும் ஒன்றாக தான் இருக்குது ஸோ ரைட் சைடு ஹைட்டை வந்து என்ன தான் ஃபோராக இருந்தாலும் சரி த்ரீயாக இருந்தாலும் சரி ஏன் இன்கேஸ் டென் தௌசண்டாக இருந்தாலும் சரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி லிமிட்டட் பை த லெஃப்ட் ஹைட் கரெக்டாக ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ என்ன தான் ரைட் சைடு ஹைட் எவ்வளோ இருந்தாலும் இவ்வளோதான் நம்மளால் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஏரியா பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லாஜிக்கலாக எந்த இடத்துல கம்மியான ஹைட் இருக்கோ அந்த சைடை தான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் நீங்களே எல்லில் கம்மியான ஹைட் இருக்கா ஆறில் கம்மியான ஹைட் இருக்கா கரெக்ட் எல்லில் தான் கம்மியான ஹைட் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லை வந்து நம்ம முன்னாடி கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட லாஜிக்கு ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக இதுதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லா காம்பினேஷனும் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரீமில் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அந்த கண்டெய்னருக்கு எவ்வளோ தண்ணி வருதுன்னு பார்க்குறோம் தண்ணி எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு நம்மளோட ஆன்சரை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதாச்சும் இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச மேக்ஸிமோட இப்போ கண்டுபிடிக்கிற இந்த கண்டெய்னரோட தண்ணி அதிகமாக இருக்குன்னா ஆன்சர் அப்டேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்சர் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ லெஃப்ட் அப்டேட் பண்ணுமா ரைட் அப்டேட் பண்ணுமான்னு பார்த்ததுக்கு
அதாச்சும் இந்த இடத்துல மினிமம் லெஃப்ட் எயிட் த்ரீ ரைட் எயிட் ஃபோராக தான் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நயன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் நயன் கமா எயிட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நயன் வரப்போகுது ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மேக்ஸிமம் வாட்டர் வந்து நயன் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதோட பெட்டராக கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எதாவது அப்டேட் பண்ணுவீங்க திரும்பி எல்லில் உள்ள ஹைட் தான் கம்மியாக இருக்கு ஸோ எல்ல மூவ் பண்ணி ஃபார்வர்ட் கொண்டு போகிறோம் இதுவே ரைட்டை அப்டேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் முன்னாடி கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஸோ இப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் கேஸ் ஆன்சர் இந்த எல் அண்ட் ஆருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வித் வந்து டூ ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹைட் ஒன்னு ரைட் ஹைட் ஃபோர் ஸோ இதில் வந்து ஒரு யூ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ யூனிட் வாட்டர் ஸோ இந்த டூ யூனிட் எப்படி இருக்கும் ரெக்டாங்கிள்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது டூ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மேக்ஸிமம் ஆன்சரோட கம்மியாக தான் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நயன் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த நயனோட இந்த டூ வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அப்டேட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து எல்லாரும் அப்டேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எதாவது அப்டேட் பண்ணுவீங்க அகைன் எல்லில் உள்ள ஹைட்டு தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ எல்லை முன்னாடி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இந்த இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ இதில் வந்து வித் ஒன்று தான் ஏன்னா எல்லோ ஆறு அடுத்தடுத்து இருக்குது ஸோ ஒரு யூனிட் வித் ஹைட் வந்து அகைன் மினிமம் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹைட்டு இல்லை ரைட் ஹைட் ஸோ லெஃப்ட் ஹைட் மூணு ரைட் ஹைட் நாலு ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஸோ இதில் வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாச்சு இதுதான் வந்து நம்ம அந்த த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அகைன் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த நயனோட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் தேவையில்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஆறு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம அப்டேட்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா மினிமம் நம்ம ரெண்டு லைன் சூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எல்லையும் ஆறையும் அப்டேட் பண்ணோன்னா ரெண்டும் ஒரே இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் என்ன நயன் ஸோ நயன் தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்க போகுது அது எந்த கண்டெய்னரில் இருந்துச்சு இந்த கண்டெய்னர் கரெக்டாக ஏன்னா லெஃப்ட் ஹைட்டு த்ரீ வித்தும் த்ரீ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நம்ம நயன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நயன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகே கே ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இன்னொரு தடவை பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் இருக்கும் ஓகே கே ஸோ நம்ம கோடுக்கு போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன அதே சொல்யூஷன் தான் கோடாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெஃப்ட் டு ரைட்டும் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லெஃப்ட் வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆக போது ரைட்டு வந்து அந்த ஹைட் டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் அதாச்சும் அரையில் கடைசி எலிமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அரையை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அகைன் ஆன்சர் வந்து நம்ம ஆன்சர்னு பார்த்தோம் இங்கே மேக்ஸிமம்னு வச்சிருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ மேக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன ஒயில் லெஃப்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ரைட் அதாச்சு லெஃப்ட்டும் லெஸ் ரைட்டும் வேறு வேறையாக இருக்கிற வரைக்கும் அதாச்சு லெஃப்ட் ரைட்டோட கம்மியாக இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணுறோம் ஆன்சர் வந்து நான் டேரெக்டாக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஒரே லைனில் பட் இதை நம்ம பிரித்து பிரித்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன்சர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் மேத் டாட் மேக்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஆன்சர் அண்ட் சம்திங் கரெக்டாக இந்த சம்திங்கிறது இப்போ இருக்கிற லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் உள்ள ஏரியா ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் அப்படின்றது நம்மளோட வித்து கரெக்டாக ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் வந்து வித்து ஸோ ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணோம் அப்படின்னா வித்து வந்து நான் ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹைட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத் டாட் மினிமம் ஆஃப் ஹைட் லெஃப்ட் ஸோ ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத் டாட் மினிமம் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹைட் ஆஃப் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஆன்சர் அப்டேட் பண்ணும்போது ஒன்று கரண்ட் ஆன்சர் இல்லை டபிள்யூ இன் ஹெச் இப்போ இருக்கிற ஆன்சர் ஸோ அதை அப்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆன்சர் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் அப்டேட் பண்ணுமா ரைட் அப்டேட் பண்ணுமான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்டோட ஹைட் வந்து ரைட்டோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா ரைட் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக முடியும் போது கேஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வெளிய